എയ്റ്റ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാന്തം കാന്തത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതിലേ മുതലേ മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കളിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗ്നറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം അറിയാത്തവരായിട്ടോ ആരും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ അതുപോലെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സിൻ്റെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെയും കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെ പഠിക്കാൻ അതേപോലെ എളുപ്പമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാഗ്നറ്റ് അയൺ പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെയൊക്കെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കതറിയാമല്ലോ അത് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഒരു വശവും മറ്റേ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗവും കൂടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വികർഷിക്കുന്നതായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അറിയാം അതേപോലെ തന്നെ അയണ്ണയൊക്കെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില വസ്തുക്കളെയൊന്നും മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ പേപ്പർ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് അതുമല്ല ഒരു സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു മോതിരം ഗോൾഡിനെ ഒന്നും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യില്ല കോപ്പറിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പം നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയോ ചില വസ്തുക്കളെ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റ് ചിലതിനോടൊന്നും ഒരു അട്രാക്ഷനും മാഗ്നറ്റ് കാണിക്കുന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബേസിക്കായി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എന്നാൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ മാഗ്നറ്റ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഒരു പീസ് ഓഫ് അയണ്ണെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതെന്തൊരു സ്ട്രെയിഞ്ച് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റ് ഇത്ര ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അയണിൻ്റെ ഒരു ആണിയെ ഒരു ഇരുമ്പാണിയെ ഇങ്ങ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ആ മാഗ്നറ്റിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് ഈ മാഗ്നറ്റ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിരുന്നു കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സും നോൺ കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സും അതിൽ ഈ നോൺ കോൺടാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഫോഴ്സാണ് മാഗ്നറ്റ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതും നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാമല്ലോ കാരണം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാതെ അല്പം ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു നെയിലിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായി മാഗ്നറ്റിന് സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ഇലക്ട്രോണിക് വസ്തുക്കളിലുമെല്ലാം മാഗ്നറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ടേപ്പ് റിക്കോർട്ടേഴ്സിൽ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിൽ പിന്നെ സ്പീക്കർ ഉണ്ടല്ലോ സ്പീക്കേഴ്സിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും അങ്ങനെ ഒത്തിരി വസ്തുക്കളിൽ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ യൂസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിനെ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഈ മാഗ്നറ്റ് എന്നൊരു വസ്തു ഭൂമിയിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനുഷ്യനെ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് അതൊരു കഥയാണ് ശരിക്കും നടന്നതാണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല എങ്കിലും ഒരു കഥയുണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സിയിൽ നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ് ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ബി സി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ നടന്ന ഒരു കഥയാണെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ പണ്ട് ഗ്രീസിൽ വടക്കൻ ഗ്രീസിൽ മാഗ്നീഷ്യ എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് മാഗ്നീസ് എന്ന പേരുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആട്ടിടയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഷെപ്പാട് ഒരു ആട്ടിടയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു വടി കുത്തിപ്പിടിച്ചാണ് നടന്നിരുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരു പാറയുടെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ആടുകളെ മേച്ച് വടി കുത്തിപ്പിടിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വടിയുടെ അറ്റത്ത് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കഷ്ണം ഫിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരു പാറപ്പുറത്ത് കൂടി അങ്ങനെ നടന്ന് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ പാറയുടെ മുകളിൽ വടി കുത്തിയതിന് ശേഷം തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്തു നല്ല ശ
അങ്ങനെ ഈ മാഗ്നറ്റൈറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായ പഠനങ്ങൾ നടത്തി അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായി മാഗ്നറ്റൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തി അങ്ങനെ പഠിച്ചപ്പോൾ മാഗ്നറ്റൈറ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി മനസ്സിലായി അതെന്താണ് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം തന്നെ എന്താണ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ഇരുമ്പിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായി അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്ന മിനറൽ ഇരുമ്പിനെ ആകർഷിച്ച് നിർത്തുന്നതായി ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയായി അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ പഠനത്തിൽ രണ്ടാമതേ അതിനൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് ആ ഒരു മാഗ്നറ്റായിട്ട് എന്ന മിനറലിനെ ഒരു ഒരു നീഡിലിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു മെലിഞ്ഞ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം അതിനെ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രമായി അതിനെ തൂക്കിയിടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സ്വതന്ത്രമായി നീങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഈ രീതിയിലൊന്ന് തൂക്കിയിടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നറിയാമോ ഈ ഒരു സൂചിയുടെ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കിയ ഈ മാഗ്നറ്റായിട്ട് ഭൂമിയുടെ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യും നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടക്ക് തെക്ക് ഡയറക്ഷൻ വടക്ക് തെക്ക് ദിശകളെ കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത് അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരറ്റം വടക്കോട്ടും മറ്റേ അറ്റം തെക്കോട്ടും നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് പോലെ അത് അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ കറക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അവസാനം അത് വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരറ്റം വടക്കോട്ടും ഒരറ്റം തെക്കോട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഈ മാഗ്നറ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നതായി അവർ പഠിച്ചു ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആദ്യം ഈ മാഗ്നറ്റായിട്ട് അയണിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടു രണ്ടാമത് പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എ ഏതൊക്കെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കറക്കി വിട്ടാലും അവസാനം ഒരറ്റം വടക്കോട്ടും ഒരറ്റം തെക്കോട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് വന്ന് ഇങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടിയായി കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാക്കിയാലും അവസാനം അത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കും എന്നുള്ളതിന് അന്നത്തെ മനുഷ്യർ തന്നെ ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഡെസേർട്ടിൽ വലിയ മരുഭൂമിയിലോ കടലിലോ കാട്ടിലോ ഒക്കെ വഴിതെറ്റി പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ദിശ കണ്ടുപിടിക്കാനായി ഈ ഒരു നീഡിൽ നല്ല സഹായകമായി തുടങ്ങി ഇതിങ്ങനെ ഒരു ത്രെഡിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിടണം എന്നില്ല ഫ്രീ ആയി ഈ നീഡിലിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചാലും മതി അതായത് ഏതെങ്കിലും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിന് ഫ്രീ ആയി മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ നമ്മൾ ചില സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ അതേപോലെയോ ആയാലും ഫ്രീ ആയി മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഈ ഒരു വസ്തുവിനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിനുള്ളത് കാരണം വഴിതെറ്റി പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ദിശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരതിനെ എന്ത് വിളിച്ചു ലീഡിങ് സ്റ്റോൺ എന്ന് വിളിച്ചു ലീഡിങ് സ്റ്റോൺ അഥവാ നയിക്കുന്ന സ്റ്റോൺ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ലീഡിങ് സ്റ്റോൺ ലോഡ് സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഒ ഡി ഇ ലോഡ് സ്റ്റോൺ എന്നൊക്കെ ആ ഒരു മാഗ്നറ്റായിട്ടിനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുത്താണ് ആദ്യത്തെ നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുത്ത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അയണിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലീഡിങ് സ്റ്റോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അഥവാ മാഗ്നറ്റായിട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ഒരു മിനറലാണ് ആദ്യമായി മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച നാച്ചുറലായി കണ്ടുപിടിച്ച മാഗ്നറ്റ് അപ്പം നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ് എന്താണ് ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അയണിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമതേ എങ്ങനെ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നാച്ചുറലായി കിട്ടുന്ന എന്തിനെയും നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമല്ലാത്ത മേൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ് അതിനൊന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ലോഡ് സ്റ്റോൺ അഥവാ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് നാച്ചുറലായി കിട്ടുന്ന മാഗ്നറ്റുകളിൽ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച ഈ
ഇനി നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും കുഴിച്ചെടുത്ത ഒരു മിനറൽ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസിനെ മാഗ്നറ്റായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റ് ആക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാൻമെയ്ഡ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ടൊരു മാഗ്നറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ടോയ്സിലും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൽ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന മാഗ്നറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതെല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റാണ് ഇത് മാൻമെയ്ഡ് മാഗ്നറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി നല്ല എക്സ്ട്രാ സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് പവർ ഉള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും സാധാരണ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീല് അതേപോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പല പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ അതിനെ മാഗ്നറ്റ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി ഇതേപോലെ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് അൽനിക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് അൽനിക്കോ എന്നാൽ ഒരു അലോയ് ആണ് അലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒരു മിശ്രിതം ഏതൊക്കെയാണ് അലൂമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് കണ്ടോ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ സിമ്പൽ ഐ നിക്കലിൻ്റെ സിമ്പിൾ എൻ ഐ കൊബാൾട്ടിൻ്റെ സിമ്പിൾ സി ഒ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മൂന്ന് മെറ്റൽസ് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു അലോയ് ആണ് ഈ അൽനിക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അലോയ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മിക്കവാറും നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അൽനിക്കോയിൽ അലൂമിനിയവും നിക്കലും കൊബാൾട്ടും മാത്രമല്ല വളരെ ചെറിയ അളവിൽ അയണും ടൈറ്റാനിയവും കോപ്പറും ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് അൽനിക്കോ എന്ന് പേര് കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അൽനിക്കോ അലോയ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിന് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുത്തതായി കണ്ടല്ലോ മാഗ്നറ്റായിട്ട് അതിനേക്കാളും പതിന്മടങ്ങ് ശക്തി കൂടിയ മാഗ്നറ്റ്സിനെ നമുക്കിങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ അതായത് ഇങ്ങനെ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിലും പഠിക്കുന്നത് എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായി ഇച്ചിരി കൂടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റായിട്ടിൻ്റെ ഒരു നീഡിലിനെ ഫ്രീ ആയി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ ഇതേപോലെയുള്ളൊരു ഇതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റും പഠിച്ചു അങ്ങനെ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റാണ് ഇത് ഇതിനെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആയി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചല്ലോ മാഗ്നറ്റിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത് അത് അയണിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നും രണ്ടാമത് ഇതേപോലെ ഫ്രീ ആയി സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നും ആ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റിന് മാത്രമല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റിനായാലും ബാധകമാണ് മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ബാധകമാണ് ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻഡായിട്ട് നിൽക്കും അതായത് എങ്ങനെയൊക്കെ കറക്കി വിട്ടാലും ഒരറ്റം നോർത്തിലേക്കും ഒരറ്റം സൗത്തിലേക്കും ഒരറ്റം വടക്കോട്ടും ഒരറ്റം തെക്കോട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവസാനം ഇത് വന്ന് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓരോ അറ്റങ്ങൾക്കും ഓരോ പേര് കൊടുക്കുക മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ അവസാനം വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇത് നോർത്ത് ഡയറക്ഷനും ഇത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനും ആണെന്ന് വയ്ക്കൂ അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവസാനം ഈ നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ എൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നോർത്ത് പോൾ എന്ന് വിളിച്ചു അവസാനം സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഈ എൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് എന്നും വിളിച്ചു മനസ്സിലായല്ലോ എർത്തിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ നോർത്ത് പോളിനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന എൻഡിനെ നോർത്ത് പോൾ അതായത് നോർത്ത് പോൾ അഥവാ നോർത്ത് സീക്കിംഗ് പോൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോളിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മുഴുവൻ പേര് നോർത്ത് സീക്കിംഗ് പോൾ എന്നാണ് സീക്കിംഗ് എന്നാൽ തേടൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കൽ എന്നൊക്കെയല്ലേ അതായത് ഭൂമിയുടെ നോർത്ത് പോളിനെ
ഈ മാഗ്നറ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബോയിഡ് ഷേപ്പിലെ മാഗ്നറ്റ് ആണല്ലോ മാഗ്നറ്റ് ഏതൊക്കെ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ പല ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിനനുസരിച്ച് പല ഷേപ്പുകളിൽ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ ഷേപ്പിലെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആണെന്ന് വയ്ക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഏത് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മാഗ്നറ്റുകൾക്കും നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഏത് മാഗ്നറ്റിനും നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള മാഗ്നറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എങ്ങനെയുള്ളതായിക്കോട്ടെ അതിനൊക്കെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാഗ്നറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇത് ഇതുപോലെ ഈ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ഈ നീണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഷേപ്പിലുള്ള മാഗ്നറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അയൺ നെയിൽസിനെ ഇരുമ്പ് സാധനങ്ങളെ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു അയൺ നെയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഈ മാഗ്നറ്റിലേക്ക് കയറി പിടിക്കുന്നത് എവിടെ ഈ അയൺ നെയിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ ഭാഗത്തേക്കാണോ വന്ന് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ ഈ എൻഡിലല്ലേ വരിക എപ്പോഴും ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഈ അറ്റങ്ങളിലേക്കല്ലേ ഈ അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ആണി ആയിക്കോട്ടെ കോയിൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അറ്റങ്ങളിലേക്കാണല്ലോ വന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ഈ നടുക്കത്തെ ഈ പോർഷനിലേക്കല്ലല്ലോ വന്നിരിക്കാറുള്ളത് എപ്പോഴും ഈ അറ്റങ്ങളിലേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ അറ്റങ്ങളെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് പേര് വിളിച്ചു നോർത്ത് പോളിനും സൗത്ത് പോളിനും രണ്ട് അറ്റങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ട് പോൾസ് എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് രണ്ട് പോളുകളിലാണ് എപ്പോഴും ഈ വസ്തുക്കൾ വന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയല്ലേ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്നെങ്കിൽ നോർത്ത് പോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് പോളിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകടമാകുന്നത് ഈ പോൾസിലാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെക്കാളും ഈ സൈഡ്സിനെക്കാളും ഒക്കെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്നത് പോൾസിലാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് മാഗ്നറ്റിക് പവർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് പോൾസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പോളുകളെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് പോൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം മാഗ്നറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ എഴുതുക ഒന്നാമത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പഠിച്ചു എല്ലാ മാഗ്നറ്റിനും ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള മാഗ്നറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എത്ര ചെറിയ മാഗ്നറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എത്ര വലുതായിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട് ഒരു നോർത്ത് പോളും ഉണ്ട് ഒരു സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒന്നാമത് പഠിച്ചു രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് പഠിച്ചു എന്താണ് പഠിച്ചത് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പവർ ഏറ്റവും കൂടി നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പോളുകളിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് പവർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് പോൾസ് ഇനി മൂന്നാമത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പോയിൻ്റും കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതെന്താണ് ലൈക്ക് പോൾസ് റിപ്പൽ അൺലൈക്ക് പോൾസ് അട്രാക്ട് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് മാഗ്നറ്റുകൾ എടുത്തു വെച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് ഒന്നാമത്തെ മാഗ്നറ്റ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ മാഗ്നറ്റ് അപ്പോൾ ഏത് മാഗ്നറ്റിന് നോർത്തും സൗത്തും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നോർത്ത് ഇത് അതിൻ്റെ സൗത്ത് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഇത് സൗത്തും ഇത് നോർത്തും ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് പോൾസ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിപ്പൽ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് പോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ പോലത്തെ പോൾസ് ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിൻ്റെയും സൗത്ത് പോളല്ലേ അടുത്തടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ലൈക്ക് പോൾസ് ആണ് അടുത്തടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാകും റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാകും വികർഷണം ഉണ്ടാകും അതായത് ഇതിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് രണ്ടിനെയും അടുപ്പിച്ച് കൂട്ടി നിർത്താനായി പറ്റില്ല ഇവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും മാഗ്നറ്റ്സ് കൊണ്ട് കളിക്കുമ്പോൾ ഏതോ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് കൂ കൊണ്ട് കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനായി പറ്റാത്ത രീതിയിലുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ രണ്ട് എൻസും ലൈക്ക് പോൾസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സൗത്ത് സൗത്ത് അടുപ്പിച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനായി സാധിക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെ നോർത്തും നോർത്തും ആണ് അടുപ്പിച്ച് വരുന്നതെങ്കിലും അതിനെയ
നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ് ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ കണ്ട അതേ മാഗ്നറ്റാണ് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കണ്ടല്ലോ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പടം കാണുന്നില്ലേ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് നാരോ ആയിട്ട് ഒരു ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നാരോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിനെയാണ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ബാർ മാഗ്നറ്റിന് ഒരു നോർത്ത് പോളും ഉണ്ട് സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് അതവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ നോർത്ത് പോളിലും സൗത്ത് പോളിലും ആയിരിക്കും ഈ മാഗ്നറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ കാണുന്നതാണ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഇനി അടുത്ത തരം മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ ഒരു സൂചിയുടെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റി രണ്ടറ്റവും കൂർത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സൂചിയുടെ ഷേപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ടോ അതൊരു കോമ്പസ് ആണ് അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ആണ് ആ കോമ്പസ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി തെറ്റിയൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കറക്റ്റായി ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കോമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സൂചിക കണ്ടോ ആ കോമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നീഡിൽ കണ്ടോ ആ നീഡിലാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ അതിനും ഇതേപോലെ തന്നെ ഏതൊരു മാഗ്നറ്റിനും എന്ന പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ നീഡിലിനും നോർത്ത് പോളും ഉണ്ട് സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് ഈ കോമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ നീഡിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് ആണ് അതായത് അതിന് യഥേഷ്ടം നീങ്ങാനായി സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എർത്തിൻ്റെ നോർത്ത് പോളിലേക്കായിരിക്കും ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോളിൽ നോക്കിയിരിക്കുക സൗത്ത് പോളിലേക്കായിരിക്കും സൗത്ത് പോളിൽ ഇരിക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തതായി പഠിക്കേണ്ടത് ഹോഴ്സ് ഷൂ മാഗ്നറ്റ് ഹോഴ്സ് ഷൂ മാഗ്നറ്റ് അത് ഒരു യു ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ടോ ഒരു യു ഷേപ്പിലാണ് ഈ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾ കണ്ടു പോൾസിലാണ് മാഗ്നറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളതെന്ന് ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കലാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോൾസും ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതല്ലേ രണ്ട് പോൾസും ഒരേ സൈഡിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോൾസിൻ്റെ ശക്തി നമുക്ക് ഒരേ ദിശയിൽ കിട്ടില്ലേ ഈ യു ഷേപ്പിലാക്കുമ്പം ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ വളച്ച് യു ഷേപ്പിലാക്കിയത് പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഹോഷു മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ അങ്ങനെ ഇതിൽ രണ്ട് പോൾ ആ ഗ്രേ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ പോൾസും ഒന്ന് നോർത്ത് പോളും ഒന്ന് സൗത്ത് പോളും വരും അങ്ങനെ ആ രണ്ട് പോൾസും ഒരേ ദിശയിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഈ മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്തെടുക്കാനായി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹോഷു മാഗ്നറ്റ് അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട മാഗ്നറ്റ് ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ഡിസ്ക് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിൻ പോലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇതൊരു കോയിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോലെ തോന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോലെ തോന്നില്ലേ ഇതിനെയാണ് ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പോളുകൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ പോലെയാണ് അതിൻ്റെ പോൾസ് വരുന്നത് കണ്ടോ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നോർത്ത് പോളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആ താഴത്തെ ഫേസ് സൗത്ത് പോളായിട്ട് ആ രീതിയിലാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു പോളുകളിലാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ പോൾസിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റാണ് ഇത് കണ്ടോ ആ ബാർ മാഗ്നറ്റിനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പോളിന് നല്ല സൈസ് കൂടുതലല്ലേ നല്ല വിസ്താരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റാണ് ഈ ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റിംഗ് മാഗ്നറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് റിംഗ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ട ഒരു റിംഗ് പോലെ ഒരു മോതിരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോലെ ഇരിക്കും അകത്ത് ഒരു ദ്വാരമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റിംഗിൻ്റെ ഷേപ്പിലിരിക്കുന്നതാണ് റിംഗ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിംഗ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഈ റിംഗ് മാഗ്നറ്റിന്